Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira, tu canal de magia y hechizos. Hoy vengo a hablarte sobre quién es Eshu, hablaremos sobre su historia, sus trabajos mágicos y cómo se relacionan con la pombayira y cómo pedirle algún favor. Así que acompáñenme. Se nos ha dicho que los Eshu son entidades muy oscuras, también que debemos darle muchas cosas a cambio de lo que le pedimos, y que se debe tener cuidado con no cumplir con su trato, que su representación física es muy parecida a los demonios del cristianismo, ya que algunas estatuillas suelen tener cola, cuernos, la piel roja o negra, y a veces con piernas de animales o cabras. ¿Qué son? Podemos decir que los Eshu también conocidos como los señores de la encrucijada, son una serie de huestes de espíritus que aparecen en el culto de la quimbanda. Algunos de ellos gustan de presentarse con ropas elegantes y con cierto estilo antiguo. Visten bellos sombreros de época y una larga capa negra, con su interior forrado de color rojo. Además, se los ve llevando en la mano un tridente de hierro. Otros, sin embargo, se presentan con las manos en forma de garra y los pies transformados en cascos de animales. El poder de los Eshu Estos espíritus son maestros en la utilización de la magia negra. Se los puede invocar para realizar amarres de amor, para tener suerte en el dinero y en las apuestas. Pueden hacer maldiciones muy poderosas y además pueden combatir con otros espíritus negativos y expulsarlos de sitios donde habitan. Además, también pueden ayudar en cuestiones más benéficas como restaurar la salud, ayudar con el empleo y muchas cosas más. Se puede contactar o pactar con ellos para pedirles alguna ayuda en temas del amor, del dinero, de la suerte, la salud y demás. Sin embargo, siempre debemos cumplir con lo que le prometamos, si no ellos sabrán cobrarse de alguna manera. Como ofrenda se les puede dejar bebidas fuertes finas, que pueden ser los whisky finos o también licores como el de la caña. Además, ellos son muy gustosos de fumar habanos o cigarros finos, por lo que puedes ofrendarles estas cosas para pedir su ayuda o favor que necesites, que hablaré de esto más tarde. ¿Quiénes eran? Estos espíritus en otras vidas han tenido vivencias muy trágicas y han acumulado un karma muy negativo, que no pudieron purgar en su vida terrenal. Muchos de ellos en sus vidas han sido personas de una buena posición social y económica. Algunos fueron doctores, estafadores, reyes, sacerdotes, mendigos y muchos más, que por diversas razones y tragedias, muchos de ellos han sufrido fuertes desamores e injusticias, que los han llevado a cometer crímenes como robos, asesinato, engaño o simplemente recurrir a quitarse la vida. Eshu y Pombayira, ¿cómo se relacionan? Cada Eshu tiene a su lado una Pombayira que lo acompaña, pues tanto Eshu como Pombayira se complementan, ya que representan el aspecto masculino y el aspecto femenino del ser humano. Ambos espíritus son muy inteligentes y astutos, poseedores de grandes poderes mágicos y pueden manipular distintos tipos de energías. Entre las funciones que tienen, podemos nombrar su papel como agentes del karma, poniendo en el camino de los seres humanos tanto bendiciones, ayudas, dificultades y tentaciones. Todo esto según corresponda el karma de cada uno de los seres humanos. Además, otros tipos de Shu prestan servicios en el plano astral y material de nuestra Tierra, cumpliendo funciones a lo parecido a lo que sería policías del astral, atrapando almas perdidas y llevándolas a donde correspondan. Armas y símbolos de Shu El símbolo característico de todos los Shu es el tridente macho. Este tridente tiene cuatro puntas, donde cada una de ellas simboliza un elemento de la naturaleza diferente como son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Los colores característicos de él son el color rojo y el negro. 
principalmente el rojo por debajo y el negro encima. Pedidos y ofrendas Si deseamos pedirle un favor a Yu, debemos ir a su morada, es decir, al lugar donde se encuentren estos espíritus. En general, ellos se encuentran en lo que llamamos una encrucijada. Una encrucijada es un cruce de dos calles, que forman una forma en, en X o en cruz. Para ello, se debe elegir una encrucijada donde nadie nos moleste y durante la noche podremos invocarlo diciendo siete veces la siguiente frase. Eshue, salve señor de la encrucijada. Repetiremos siete veces esta frase. Luego de esto, se le debe decir lo que vamos a pedirle y lo que necesitamos. Luego de esto, podemos dejar en esta encrucijada una pequeña ofrenda de simpatía para él. Esta puede ser una vela de color de Yu, que es mitad rojo abajo y negra arriba, encendida. También puede ser una botella de whisky abierta, un whisky fino de buen gusto, o encenderle un habano y dejárselo encendido en ese lugar. Luego le diremos que volveremos a dejarle lo mismo cuando él cumple con el pedido. Y de esa forma, él sabrá cumplir con lo que tú le pidas. Solo que recuerda que tendrás que volver a pagar con lo que prometí. En futuros videos hablaremos más sobre los Eshus y sus oraciones y ofrendas para pedirles muchas cosas más. Y además les contaré un poco más de mi Eshu personal, el señor Cabeira de las Almas. So... Bueno, espero que este video sobre los Yeshu y sus características principales les haya gustado. Te invito a suscribirte al canal y a ver estos otros videos. Además te agradezco por verme. Como digo siempre, nos vemos del otro lado.